先生僕たち私たちはスポーツマンシップにのっとり正々堂々メインで戦いトーピードおよびカニタンクの弱体化を掲げ運営にダイナモの現状を訴えることを誓います素晴らしい素晴らしい選手先生<笑>素晴らしいダイナモ選手先生いいねそうねトーピードとかねカニタンクの弱体化そうそしてメインで打ち合う環境をね正々堂々プレイすることを誓っていこうメインで打ち合うことこそが正々堂々なのよそうそうそうカニタンクやらカニタンクだかトーピードだかもうなんだか知りませんけどメインでねメインで打ち合うダイナモローラーがダイナモローラーが楽しくプレイできる環境が一番おもろい環境だと思いませんか結局ダイナモローラーがちゃんと戦える環境が一番面白いと思っているんやけど僕2の頃からずっと言っているこれダイナモローラーが結構戦える環境って別にダイナモローラー武器の特性的にそのキル速度では絶対負けるからでもそれでも割と戦える環境っておもろい環境やと思うんやけどなんか明確な弱点はあるやんダイナモローラー強かったとしてもからさよくないいいバランスの武器だと思うんだけどなあ,あー長っやべえ食ワンダー枯れないのめちゃめちゃ悲しい食ワンダーにやられるのが一番悲しいんだこれあどうもパンケーキでーす毎日大脳生活28日目かな合ってるその毎回分からんのよな僕毎回何日目やけってもほうこわおいリッターンあと、このゲーム、ほんまにあの、リッターの射程が本当に、超射程で角1っていうのが、もう、えぐい。超射程で角1の武器があるからこそ、このタイミングが起こらない環境になっているのではないか。ダイナモローラーも、だったらダイナモローラーも、これ全部確一にするべきだそう思いませんかそれは思わんなさすがにさすがにそれは思わんさすがのパンケーキもやってナイス<笑>いいね序盤から結構いい感じでキュートレスだから早かったナイスダイナモ使いです。相手のダイナモと対面するとき、どんなことに注意してますかまたどんな心境になりますかダイナモと対面するときか、あんまりダイナモローラー来んからね。<笑>ダイナモローラー使っててあんまりおらんからな。で、やっぱ相手にダイナモおると燃えるやんね。同じ、まあ、その、いろんな武器使いの人おると思うけど、相手に同じ武器使いの人おったらちょっと燃えるくない。まあ、シャープマーカーとか流行ってる武器使ってるとあんまりかもしれんけどよく当たるからそのマイナー武器使ってる人やとこの気持ちわかるんじゃないかなおこいつも使ってるのがあって負けられねえみたいなちょっと思うかもねであの対面するときの意識なんやけどダイナモローラーはやっぱりその振りが遅いやん振りが遅いから、まあ、確実に当てることは前提で先に1点当てた方がかなり有利先に1点当てておけばもう振りの速さでえー、ラグ<笑>先に1点当てればもうあとはもう1点当てればいい絶対あの相手もこっちより早く先にこっちが1点当てれてるってことは相手はこっちより早くもう当てることはできないわけよどんなに頑張っても振りの遅さがあるからうわーいなんだこいつなんだこいつ<笑>なんだこいつちょ負けられん理由ができたあいつあいつラグいくせに煽ってくるなラグプレイヤーがうわー当たるかいいねいいねそれナイスナイスオッケーあえて射程短めやからこれダイナモローラーで突っ張っていけそうな気がするちょローラーだけ気をつけようローラーだけ気をつけてナイス関門突破ナイスナイ
カーボンどこだカーボンあっちかおいリードいいねナイス<笑>あれ煽ってたのに負けるってマジあれなんか、一回、キルトって、元気にピチピチ跳ねてた生きのいいイカおったけど、あれどこ行ったんかななんか後半、めっちゃ静かじゃありませんでした<笑>後半、めっちゃ静かじゃありませんでしたいつもゲームで使っているモニターは何インチですかこれ何インチやろえー、っと、24インチだったかな2つモニターを使ってまして、で、パソコンの方がね、確かね、一回り小さくて、21.5 インチとかだった気がする。だから、なんか、解像度が中途半端なんだよな。解像度、解像度っていうか、なんてやろう。比率、画面の比率が中途半端なのよ。この、21.5 かなんかの方は。で、えー、っと、24インチの方は、1080p? が出るはずやめていてててて、お風呂だって感じやと思う、あのモニターは。多分二24インチだったと思います。まあ、画面はね、やっぱね、画面のサイズっていうのは結構大事で、大きすぎるとね、その、逆に情報が入ってきづらかったりするから。で、小さすぎるとね、逆に見えづらかったりするから、やっぱちょうどいいモニター選ぶの大事ですね。で、やっぱりね、あのね、これスプラトゥーンやってる人にね、あのー、言いたい。言いたいこと。やっぱ、あのー、ゲーミングモニターいいっすよ。ゲームするならやっぱり。まあ、スプラトゥーンは結構ライトに楽しんでる人が多いからね。あれだと思うんですけどあのテレビモニターでやってる方とかもね結構いらっしゃると思うんですけど僕も最初はそうだったんですけどあのゲーミングモニターをね使い始めてからもう劇的にやりやすさが変わったあとあのヘッドホンとかしてちゃんと音を聞くゲーミングヘッドホンとかねするようにしてからもう情報量画面だけじゃなく、まあ、画面から入ってくる情報量もねあのラグがなくしっかり情報量入ってくるし、しかも、あの、この音、視覚だけじゃなくて、聴覚からも情報が入ってくるようになるので、そういう、なんていうの、機材というか、ゲームをする機材を揃えておくと、スプラトゥーもやっぱ、有利、戦いやすくなるかなと思います。マジでモニター選びとか大事っす。で、まあ、スプラトゥーンはね、あのー、そもそもスイッチが 60fps ぐらいまでしか対応してないから、あの、120fps とかのが出るモニター買っても、あんまり意味ないんですけど、まあ、いいモニターであればいいモニターであるほどいいんじゃないかな。ちょっとあんまり僕もね、わからんのよな、その辺。詳しいわけじゃないから。まあ、そもそもが出らんから、あんまり意味ないんかもしれんけど、まあ、いいモニター持っておけばね、他のゲームやるときとかは、やっぱり使えると思うんで。なんだそのお風呂えぐいえぐ風呂あ、しかもこれ飲めてなかったくそせっかく置いたのに。持っていけるかなあ、割れていない。おい。<笑>多分落とそうとしたんやろうな。割り強っお風呂かお風呂の割り強いよなくそ持ってかれた落とされたやべえぐいめっちゃ当てられたお風呂くそお風呂マジで苦手なんだよな対面するの対面するのっていうかもうお風呂の泡を垂らされてるだけでめっちゃきつい。苦手。苦手意識ある。あ、あえて回線落ちしたぞ。なんか最近回線落ち多い気がする
くそこのこのクワッドがナイス<笑>クワッド一緒いたあいつの誰こっちの寿司か寿司おったよな多分寿司が落ちちゃったかまあさすがにここで残りカウント3でアイテムを回数欲しそうなるともうさすがに勝てるんじゃないかちょっとフラグフラグを立てることによってあえてあえてフラグを立てることによってそのフラグ通りにならないようにする無意識のフラグは無意識に立てたフラグはあのー、フラグ通りになっちゃうけど意識的に立てたフラグは折ることができる理論フラグを立てることこそがフラグを折るあれになるとフラグを折るフラグになると<笑>ちょっと何言ってるかマジで分からへんわ<笑>何を言ってるんだ一体<笑>